മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെന്ന് വികസന സമിതി സ്വയം തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അരുവിക്കൽ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മദ്യനയം കൊണ്ട് രണ്ട് കോടി അറുപത്തിയൊന്നായിരം ലിറ്റർ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ ക്ലീൻ എരുമപ്പെട്ടി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയതായി ആക്ഷേപം പഞ്ചായത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ മൺപാത്ര നിർമ്മാണ ഗ്രാമം പദ്ധതി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താഴെത്തട്ടിലുള്ള സമുദായങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പൊതുപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി വാർത്തകൾ വിശദമായി യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് എഴുതി നൽകിയ വാക്കും നിയമവും പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു പറഞ്ഞു മാള യഹൂദ സ്മാരക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി സാംസ്കാരിക നായകർ നടത്തിയ പ്രതിരോധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്നത് സാംസ്കാരികമായ വശമാണ് യഹൂദരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് കപട വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ നിയമലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നതെന്ന് എം കെ സാനു പറഞ്ഞു സമിതി ചെയർമാൻ കെ വേണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ പ്രസാദ് എം എൻ കാരശ്ശേരി എൻ മാധവൻകുട്ടി സി ആർ നീലകണ്ഠൻ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായാണ് ചിന്തകൻ കെ വേണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എം കെ സാനു എം കെ പ്രസാദ് എം എൻ കാരശ്ശേരി സി ആർ നീലകണ്ഠൻ എൻ മാധവൻകുട്ടി എം എൻ പിയേഴ്സൺ ഐ ഷൺമുഖദാസ് പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ പി ജെ ആന്റണി ഫാദർ ജോൺ കവലക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ യഹൂദ ശ്മശാനവും സെനഗോഗും നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലവും സന്ദർശിച്ചത് യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന കരാർ മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സ്മാരകങ്ങൾ തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കെ വേണു പറഞ്ഞു അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കരാർ വളരെ നിയമവിധേയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നടപടികൾ തടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് വളരെ കൃത്യമായും പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ പരാതിയുമായി പരിസരവാസികൾ എത്തിയത് തർക്കത്തിന് ഇടയാക്കി മാള യഹൂദ സ്മാരക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി സാംസ്കാരിക നായകർ എത്തിയ അവസരത്തിൽ മാള വികസന സമിതി കരിദിനം ആചരിച്ചു പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി നടത്തുന്നതെന്ന് വികസന സമിതി ആരോപിച്ചു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കെ കരുണാകരൻ സ്മാരക സ്റ്റേഡിയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എതിർപ്പുമായി സംരക്ഷണ സമിതി എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വികസന സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി കരിദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ യോഗം മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരാ ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സലാം ചോവര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ എ അഷ്റഫ് ടി എ മുഹമ്മദ് കെ സി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വയം തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അരുവിക്കര പോലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടർ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അന്തിക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് മതേതരത്വത്തിന്റെയും ദേശീയതയുടെയും സൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യമാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായ തകർച്ച ആ തകർച്ച നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടികളിലും നയങ്ങളിലും ഉണ്ടായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സ്വയം തിരുത്തുവാനും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതുവഴി നാടിന് പുരോഗതി എത്തിക്കുവാനും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അന്തിക്കാട് നിർമ്മിച്ച മന്ദിരത്തിന് ഒരു വ്യവസായിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ ജോസ് വള്ളൂർ സുനിൽ അന്തിക്കാട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സുതാര്യതയും
ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ മദ്യനയം കൊണ്ട് രണ്ട് കോടി അറുപത്തിയൊന്നായിരം ലിറ്റർ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗമാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ ആരും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു ആദ്യകാല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് വള്ളൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിന്റെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയായ ക്ലീൻ എരുമപ്പെട്ടി പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങി മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടി വൃത്തിഹീനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസം മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചൊഴിഞ്ഞ ഷാജൻ കുണ്ടന്നൂരാണ് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന ആശയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ക്ലീൻ എരുമപ്പെട്ടി എന്ന പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വച്ചത് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കാനകളും ശുചീകരിക്കുക വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും ദിവസവും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക കവറുകളുടെ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിനായി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന സെന്ററുകളിലും റോഡ് അരികിലും പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് കോൺഗ്രസിലെ ധാരണ പ്രകാരം അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ലഭിച്ച ഷാജൻ കുണ്ടന്നൂരിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ആരംഭ ശൂരത്വം മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഷാജൻ കുണ്ടന്നൂർ വ്യക്തിപരമായ കാരണം പറഞ്ഞ് ഒരു മാസം മുൻപ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ഒഴിഞ്ഞുപോയി എരുമപ്പെട്ടിയിലെ പ്രധാന സെന്ററുകളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശുചീകരണം നടത്താത്തത് മൂലം കാനകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് വ്യാപാരികളെയും ജനങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതുപോലെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചും ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചും കവലകൾ ഹൈടെക് സിറ്റികളാക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുമിഞ്ഞുകൂടി ദുർഗന്ധ വമിച്ചു കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ്സെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കാണിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള സമുദായങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മുണ്ടത്തിക്കൂട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ മൺപാത്ര നിർമ്മാണ ഗ്രാമം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോളനിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സഹകരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കോളനിയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് വീടുകൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഇ കെ ദിവാകരൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എസ് മോഹൻദാസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സരസ്വതി നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എം എം ബോസ്കോ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കളിമണ്ണിൽ കവിത രചിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇനി യന്ത്രസഹായത്താൽ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാം മുണ്ടത്തിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് മൺപാത്ര തൊഴിലാളികൾക്കായി പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ മൺപാത്ര നിർമ്മാണ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് കളിമണ്ണിന്റെ ദൌർലഭ്യവും വിപണന സാധ്യതകളുടെ കുറവും മൂലം കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ വേതനം പോലും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പലരും ഈ തൊഴിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പുതിയ തലമുറ മറ്റ് രംഗങ്ങളിലേക്ക് ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ മൂലം തിരിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് കളിമൺ വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആറര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു സെപ്റ്റംബറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ ജി ഐ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മേഞ്ഞ ഷെഡും അതിനുള്ളിൽ കളിമൺ കുഴയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പഗ്മില്ലും സ്ഥാപിച്ചു കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പതിനാല് പോട്ടറി വീലുകളും മോട്ടോറുകളുടെ സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിച്ചക്രം കൈക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു ചെയ്തിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് പോട്ടറി വീൽ വന്നതോടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാനാകും ഇത് ഉൽപാദനത്തിലെ സമയനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന കളിമൺ വ്യവസായത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുണ്ടത്തിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളും ബാർകോഴ കേസിൽ രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് കയ്പമംഗലം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വികസന
ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം കെ അബ്ദുൽ സലാം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗീതാ ഗോപി എം എൽ എ കെ കെ കൊച്ചി മുഹമ്മദ് മുരളി പെരുന്നെല്ലി ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാർഷിക സെമിനാറും ഇതോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അഴിമതി പൂച്ചണ്ടായി കാണുന്ന ഭരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സി പി ഐ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് യജമാൻമാരെന്നും അവർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം പൊതുപ്രവർത്തകരെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് പി ജെ ജോബി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ മീനാക്ഷി തമ്പാൻ കെ ശ്രീകുമാർ പി കെ സുധീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു എൺപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തുറമുഖത്തിന്റെ ഡ്രഡ്ജിങ് ആറുമാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും ഡ്രഡ്ജിങ് തീരുന്നതോടെ തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇതിനായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ അഞ്ചര മീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഡ്രഡ്ജിങ്ങിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പത്ത് മീറ്റർ ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അധികൃതർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം തുറമുഖത്തിന് തുല്യമായി വലിയ കപ്പലുകൾ അടുക്കുവാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പുതുക്കാടിന്റെ നെല്ലറയായ ഉഴിഞ്ഞാൽ പാടത്ത് വെള്ളം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ലൂയിസ് വാൽവിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സംയോജിത നീർത്തട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി പാടത്തേക്കുള്ള ജലക്രമീകരണം നടത്തുവാൻ കഴിയാതെ കർഷകർ പാടം തരിശിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പഴയ രീതിയിലുള്ള പെട്ടിയും പറയും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം സംഭരിച്ചിരുന്നത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം പാടശേഖരത്തിൽ ഒരു പൂ കൃഷി മാത്രമാണ് ഇറക്കിയിരുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോഷി നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളിഹരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഗ്രേസി റപ്പായി സിജോ പൂണത്ത് ബിന്ദു സജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ബി എസ് ഇ ഉൾപ്പെടുന്ന അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകർക്കെതിരെ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടക്കുന്നതായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു അൺഎയ്ഡഡ് അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ യു എസ് ടി ഒ ജില്ലാ സമ്മേളനം തൃപ്രയാറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊഴിൽ ചൂഷണം നേരിടുന്ന അധ്യാപകർ തന്നെ സംസ്ഥാന ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകൾക്ക് പരാതി നൽകണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കുറഞ്ഞ വേതനം പോലും അധ്യാപകർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫീസ് നിരക്കിലും കുറവില്ല അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നിയമസഭയിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്താൻ താൻ നേതൃത്വം നൽകും തൊഴിൽ ചൂഷണം ഇല്ലാതാക്കാൻ സമഗ്ര നിയമം ആവശ്യമാണെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി യു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ ബി ഉണ്ണിത്താൻ മാർട്ടിൻ പോൾ സി വി നിക്സൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈഴവർ അടക്കമുള്ള പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി അണ്ണല്ലൂർ ശാഖയിലെ ഗുരുദേവ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും ഗുരുമന്ദിര സമർപ്പണവും നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തുഷാർ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഘടിത മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഭരണത്തിലും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ചാലക്കുടി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ ജി രവി ടി ബി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലനിധി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പൂവത്തൂർ പൂച്ചക്കുന്നിലാണ് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂവായിരത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം സി എൻ ചേതവൻ എം പി നിർവഹിച്ചു പി എ മാധവൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലീല കുഞ്ഞാപ്പു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ രാജൻ എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എഫ് രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളറക്കാട
ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ആരംഭിച്ച വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാട നിയമല്ലെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈസ് പി പി എ വർഗീസിനെയും ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് ഐയുടെ വീടാക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സി ഐ ടി എസ് സിനോജിനെയും സംഘത്തെയും ആദരിച്ചു സി എൻ ജയദേവൻ എം പി എം എൽ എമാരായ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി വിൻസെന്റ് എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ഐ ജി സുരേഷ് രാജ് പുരോഹിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള അയൺ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അസോസിയേഷൻ ചാലക്കുടി മേഖലാ സമ്മേളനം ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് റോബി പടമാടൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ് മേഖലയിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലീലാ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എസ് സജീവൻ പി ഇ ഇസ്മൈൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ഷൊർണൂർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ റോഡരികിലെ മരങ്ങളുടെ അപകടകരമായ കുമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന നടപടികൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരിക്കും വാഴക്കോടിനുമിടയിൽ അകമലയിൽ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് അകമലയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മരക്കൊമ്പുകൾ വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സമാകുന്നത് നിത്യസംഭവമായിരുന്നു ദേശമംഗലം വെസ്റ്റ് പല്ലൂർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ മഖാമിൽ നടത്തുന്ന സൊലാത്ത് മജ്ലിസ് നടത്തി സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ മുദിരിസിൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എ ലത്തീഫ് ദാരിമി അൽ ഹൈത്തമി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സൊലാത്ത് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു പൊതുസ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെച്ച കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ പ്രതിയെ തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എടുത്തിരുത്തി കുന്നേടത്ത് വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദറിനെയാണ് എൽ പി സ്കാഡ് പിടികൂടിയത് പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഫോസയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പി എ മാധവൻ എം എൽ എ ഹൃദയപൂർവ്വം ഫോസ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാവറട്ടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നിർധനരായ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കൂൾ ബാഗും പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തത് പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിമല സേതുമാധവൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഫാദർ ബർട്ടിൻ ഫാദർ ജോസഫ് ആലപ്പാട്ട് പ്രൊഫസർ ഇ ഡി ജോൺ ഒ ജെ ഷാജൻ എ കെ നാസർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ വി എസ് സെബി എൻ ജെ ലിയോ ജോഷി വടക്കൻ അലി നാരോത്ത് ഫ്രാൻസിസ് പുത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ചാഴൂർ എസ് എൻ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് നടക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ജി ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സ്കൂൾ മാനേജർ വി എസ് സതീഷ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഇന്ദുലാൽ എ ഡി ഷൈലജ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് മഹൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റംസാൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എരുമപ്പെട്ടി എസ് ഐ ബി ജെ ജോൺ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെൻകോ ബക്കർ അധ്യക്ഷനായി മുഹമ്മദ് അലി സജ്ദി മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി കെ സലീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും അന്തിക്കാട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റംസാൻ റിലീഫ് വിതരണവും ഗ്രീൻ മഹൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മഹൽ പ്രസിഡന്റ് പി എ ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കെ എം മുത്തു മഹൽ ഖത്തീബ് ബഷീർ സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അരിയും പച്ചക്കറി വിത്തുകളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമാണ് ഗ്രീൻ മഹൽ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ഡോക്ടർക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം നേടിയ വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ എൻ എ മാഹിനെ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പേൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെയും ഉപഹാരങ്ങൾ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം എൽ എ സമ്മാനിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബീന അജയ് ഘോഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മഞ്ചുള അരുണൻ സി എം നൌഷാദ് ഡി എം ഒ ഡോ സുഹിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റിശ്ശേരിയിൽ തണൽ പദ്ധതിക്കും അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിനുമായി അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ സി രവീന
എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് അസോസിയേഷൻ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല പ്രസിഡന്റ് ഭാസ്കരൻ മങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ എ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി വി മോഹനൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അജയ്കുമാർ ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം നടത്തി പി കെ രാജേഷ് പി ടി മോഹനൻ പി ടി മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രമുഖ ഖാദി പ്രവർത്തകനും ജനപ്രതിനിധിയുമായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയേഴുകാരൻ കെ പത്മനാഭൻ നായർക്ക് മുണ്ടത്തിക്കൂട് ഗ്രാമം സ്നേഹാദരം നൽകി മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഇ കെ ദിവാകരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എസ് മോഹൻദാസ് എൻ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ചടങ്ങിൽ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തിരുവില്ലാമലയിൽ തുടക്കമായി ഓംകാരാശ്രമം സ്വാമി നിഗമാനന്ദ തീർത്ഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എം വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പാലക്കാട് അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ ശാന്ത ചൈതന്യ ബി എച്ച് പി ദേശീയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി എസ് കാശി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി എച്ച് പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി മോഹനൻ സരള എസ് പണിക്കർ കെ എൽ വെങ്കടേശ്വരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാട് മേപ്പറമ്പ് ശ്രീ വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവീകരണ കലശ കൂപ്പണിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വക്കറ്റ് എ യു രഘുരാമ പണിക്കർ നിർവഹിച്ചു കലശ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ ബാലഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായി ചാവക്കാട് നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമവും സമൂഹ നോമ്പുതുറയും സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ അധ്യക്ഷ എ കെ സതീരക്തം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാരിക്കുളം അബ്ബാസ് അധ്യക്ഷനായി കൌൺസിലർമാരായ എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ പി എം നാസർ ഹിമ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സി പി സാലിഹിന് വലപ്പാട് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൌരസ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് കൊതകുളം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി എൻ ചേതവൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയാകും ഗീത ഗോപി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സ്വീകരണ സമിതി ചെയർമാൻ ഇ എസ് തോമസ് ടി ആർ കരുണാകരൻ ടി എ പ്രേംദാസ് എൻ കെ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാർലിക്കാട് കുറാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുണ്ടത്തിക്കൂട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അജിത് കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എസ് മോഹൻദാസ് വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഇ കെ ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാവറട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും സംയുക്തമായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സമൂഹ ചിത്രരചന ബോധവൽക്കരണ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിമല സേതുമാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ചെല്ലിയോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ യൂത്ത് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ വി അബ്ദുൽ ഖദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ സന്തോഷ് ദശമംഗലം അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ ഡിറ്റോ ടോം സീച്ചോ പനക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അജയ് കുമാർ എന്നിവർ മാളയിലെ യഹൂദ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു പൈതൃക സംരക്ഷണ സമിതി വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെന്ന് വികസന സമിതി സ്വയം തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അരുവിക്കര ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മദ്യനയം കൊണ്ട് രണ്ടു കോടി അറുപത്തിയൊന്നായിരം ലിറ്റർ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞുവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ ക്ലീൻ എരുമപ്പെട്ടി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയതായി ആക്ഷേപം പഞ്ചായത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ മൺപാത്ര നിർമ്മാണ ഗ്രാമം പദ്ധതി മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താഴെത്തട്ടിലുള്ള സമുദായങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പൊതുപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി